ஓகே அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் நம்ம வந்து இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஒரு இன்டெப்டா போயிட்டு நிறைய விஷயத்த நம்ம பார்ப்போம் இதுக்கு மாதிரி என்ன நடந்துச்சு எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு இப்ப என்ன நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ என்னெல்லாம் நடக்க போகுது அப்படின்ற விஷயத்த வந்து ஒன் பை ஒன்னா பார்ப்போம் ஸோ கொஞ்சம் அட்டன்டிவா இருங்க அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து நம்ம என்ன சொல்ல போறோம் என்ன நடக்க போகுது எதுக்காக நம்ம ஒரு நாள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ற எல்லா விஷயம் நமக்கு புரியும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டாஃபோஸ் அப்படின்னு சொல்லி இருந்த ஒரு விஷயம் ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ் இப்போ வந்து நேம் மாறி இருக்கு என்ன மாறி இருக்குன்னா ஆலிவர்ஸ் அப்படின்ட்டு நேம் மாறி இருக்கு ஸோ வெப்சைட் முதல் கொண்டு மாறி இருக்கு ஸோ ஆலிவர்ஸ் அப்படின்னு மாறினதுனால மே பேர் மட்டும் மாத்திருக்காங்களா சார் அப்படின்னா பேர் மட்டும் மாத்தல நிறைய விஷயத்துல மாத்திருக்காங்க ஸோ நம்ம அது அந்த விஷயங்கள் வந்து ஒன் பை ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சைட் சைட்டோட வெப்சைட் பார்த்தீங்கன்னா ஆலிவர்ஸ் ஏஐ அப்படின்னு மாறி இருக்கு அதை நீங்க நோட் பண்ணிக்கணும் இல்லைன்னா வந்து நீங்க மெட்டா ஃபோர்ஸ் டாட் ஸ்பேஸ் மெட்டா ஐபன் ஃபோர்ஸ் டாட் ஸ்பேஸ்க்குள்ள போகும்போதே உங்களை ஆட்டோமேட்டிக்கா கோ டு ஆலிவர்ஸ் அப்படின்றத காட்டும் அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஆலிவர்ஸ் சைட்டுக்கு உள்ள வந்துடும் ஸோ இதுதான் ஒரு விஷயம் ஸோ வேற எந்த ஒரு சைட்டுக்குள்ளேயும் தயவு செய்து போகாதீங்க அப்படி போச்சுன்னா அது வந்து ஒரு ஃபேக்கான சைட்டா இருக்கும் ஸோ அதை வந்து மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க ஸோ இதுதான் ஆலிவர்ஸ் மொத்தம் பார்ட்டிசிபன்ஸ் இது வரைக்கும் உள்ளுக்குள்ள எவ்வளவு பேர் இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இருபது லட்சத்தி எழுபத்தி நாலாயிரத்தி நூத்தி நாற்பத்தி ஆறு பேர் இருக்காங்க ஒரு ஒரு மாதமும் கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி ஓராயிரத்தி ஐநூத்தி பதிமூணு பேர் ஜாயின் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்மளோட ஆலிவர்ஸ் குள்ள இது வரைக்கும் எவ்வளோ இன்கம் ஏர்ன் பண்ணிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆஹ் எவ்வளவு சொல்லலாம் ஆஹ் மூணு பில்லியன் மூணு பில்லியன்னா முந்நூறு கோடி டாலர் முப்பதாயிரம் முப்பதாயிரத்தி ஆஹ் அறுபது லட்சம் அந்த மாதிரி வந்து கோடி கணக்கில் வந்து டாலர் ரூபாய் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இருபது லட்சத்தி எழுபத்தி நாலு ஆயிரம் மக்களுக்குள்ள ஓகே ஸோ நம்மளோட ப்ராஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மெயின் ப்ராஜெக்ட் லேடோ வந்து ஸ்டார்டிங்ல இருந்து என்ன சொல்லிட்டு இருக்காருன்னா மெட்டாவேர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த தான் அவர் வந்து ஸ்டார்டிங்ல இருந்து சொல்லிட்டு இருக்காரு இந்த மெட்டாவேர்ஸ்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு ஒரு கம்யூனிட்டி வேணும் ஸோ அந்த கம்யூனிட்டிக்காக தான் கொண்டு வந்த ப்ராஜெக்ட் தான் வந்து நம்மளோட டாக்டைல் என்ற ப்ராஜெக்ட் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுல இதோட ஐடியா வருது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஜூன் ஜூலையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டாக்டைல் வந்து லான்ச் ஆச்சு ஸோ லான்ச் ஆகும்போது என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லான்ச் ஆகி முதல் நாளே அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சக்கணக்கில் மக்கள் உள்ளுக்குள்ள ஜாயின் பண்ணாங்க ஜாயின் பண்ணும்போது அது வெப்சைட்டே கிராஷ் ஆகி போச்சு அதுக்கப்புறம் யாராலையும் உள்ள லாக்இன் பண்ண முடியல அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு மாசம் கிட்டத்தட்ட ஒரு மாசம் ஆச்சு மறுபடியும் அந்த சர்வர்ஸ் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த இவ்வளவு பேர் ஜாயின் பண்ணா அது தாங்கக்கூடிய அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி எல்லாம் கொண்டு வர்றதுக்கு எப்படியும் வந்து ஒரு ஒரு மாசம் கிட்ட ஆச்சு ஒரு மாசம் ஒன்றரை மாசம் அப்படி ஆச்சு அப்படி லான்ச் ஆக மறுபடியும் அது வர்றதுக்கு முன்னாடி வந்து லேடோ வந்து அவரோட அபிஷியல் டெலகிராம் குரூப்ல வந்து வீட்டுல வந்து பேசினார் பேசும்போது சொல்றாரு இந்த மாதிரி நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணதை விட நிறைய பேர் உள்ளுக்குள்ள வந்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய ஆக்டர்ஸும் உள்ளுக்குள்ள வந்து காசு எடுக்க ட்ரை பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதுக்கு நடுவில் என்ன பண்ணாங்க மக்கள் வந்து சில பேர் ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட்ல தான் அது ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு தெரிஞ்ச மக்கள் என்ன பண்ணாங்க டேரக்டா வெப்சைட்டுக்குள்ள போய் ஆக்டிவேட் டாக்டைல ஆக்டிவேட் பண்ணாம அப்போ வந்து கிளாசிக்னு வச்சிருந்தாங்க ஓகேங்களா கிளாசிக் அப்படின்ட்டு கிளாசிக் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு பேர் வச்சிருந்தாங்க அப்ப நிறைய பேர் வந்து பேக் எண்ட்ல போயிட்டு ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட் மூலயமா எக்ஸிக்யூட் பண்ணி எங்க நம்மளோட இடம் போயிட போதோ அப்படின்ட்டு அந்த ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட் மூலமா எக்ஸிக்யூட் பண்ணீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து உள்ளுக்குள்ள என்ட்ரி போட்டுட்டு இருந்தாங்க அது ஒரு காலகட்டம் அதுக்கப்புறம் வந்து அழகா சூப்பரா லான்ச் ஆச்சு ஸோ மெட்டாவேர்ஸ்ன்றது தான் அவர் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து சொல்லிட்டு இருக்காரு ஸோ மெட்டாவேர்ஸ்ன்ற உலகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ பாருங்க எவ்வளவு அழகா இருக்கு பாக்குறதுக்கு இந்த இடம் நம்ம நேரில் போய் பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு நினைச்சேன்னா நம்ம கண்டிப்பா வந்து இந்த டிசம்பர் எண்டுக்குள்ள கண்டிப்பா நம்மளுக்கு வந்து மெட்டாவர்ஸ் லான்ச் ஆகுது கண்டிப்பா அதுல நம்ம உள்ள போய் பார்க்க முடியும்
இந்த டயர் ஆக்டிவேஷன் யாரெல்லாம் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து ஃபோர்ஸ் பாயிண்ட் வாங்குற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்தாங்க டயர் ஆக்டிவேஷனுக்கு அதே தான் ஐம்பது பிளஸ் ஐம்பது நூறு இரநூறு நானூறு இந்த மாதிரி தான் ஆனால் வந்து அது கூட காயின் செட் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் வந்துச்சு டயர் ஒன்ல ஐம்பது டாலர் போட்டால் டயர் ஆக்டிவேஷன் ஆகும் இன்னொரு ஒரு ஐம்பது டாலர் கூட சேர்த்து போட்டால் உங்களுக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஐம்பது டாலருக்கு மதிப்புள்ள ஃபோர்ஸ் காயின் கிடைக்கும் அந்த டைம்ல உங்களுக்கு வந்து ஃபோர்ஸ் காயினோட விலை எவ்வளோ இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இருபது சென்டாக இருந்துச்சு இது நம்ம ஒவ்வொரு காசுல இருபத்தி ரெண்டு ரூபா அப்படி இருந்துச்சு ஸோ அப்போ நினைச்சாங்க என்னடா இந்த ஃபோர்ஸ் காயின் வச்சு நம்ம என்ன பண்றது சில பேர் என்ன பண்ணாங்க எனக்கு ஃபோர்ஸ் காயின் வேணாம் ஆனால் என் டீம் கிட்ட இருந்து எனக்கு ஃபோர்ஸ் காயின் வேணும் அப்ப நம்ம வந்து டயர் மட்டும் ஆக்டிவேஷன் பண்ணிப்போம் அப்படின்னு சில பேர் பண்ணாங்க சில பேருக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது ஏதோ ஒண்ணு ஃபோர்ஸ் பாயிண்ட் கொடுக்குறாங்களே ஆஹ் இது இருபது டாலர் சொல்றாங்களே இது விற்கவும் முடியாது இப்பத்திக்கு அப்ப நான் இந்த ஃபோர்ஸ் காயினா வாங்கி வச்சு நான் என்ன பண்ணட்டும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்மளுக்கு வரக்கூடிய வருமானம் டாயிலே வரட்டுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் லேடோ அப்பயே ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்தாரு என்ன ஆப்ஷன் கொடுத்தாருன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வரக்கூடிய வருமானம் நீங்க வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் டாய எடுத்துக்கலாம் இல்ல பிப்டி பர்சன்டேஜ் ஃபோர்ஸ் காயின் பிப்டி பர்சன்டேஜ் டாய் இல்லைன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜோ ஃபோர்ஸ் காயின் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்தாரு என்னைக்குமே லேடோ வந்து ஒரு 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 விஷயத்த கொடுக்குறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்க மாதிரி தான் கொடுப்பாரு ஸோ அதனால நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் என்னடா இந்த மாதிரி இப்ப இப்ப நாங்க கூட ஸ்டார்டிங்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த கிளாசிக் ப்ரோக்ராம்ல இருக்கும்போது எஸ்எஃப்சி அப்படின்ட்டு ஒரு டோக்கன் வரும் இப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஆக்டிவேட் பண்ணும்போது அஞ்சு டாய் அப்படின்னும் போது அஞ்சு எஸ்எஃப்சிகள் அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா பத்து டாய் அப்படின்னும் போது பத்து டாய்க்கு பத்து எஸ்எஃப்சி ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எவ்வளவு ஆக்டிவேட் பண்றோமோ அதுக்கு உண்டான ஒரு எஸ்எஃப்சி கிடைச்சது நாங்க நினைச்சோம் என்ன இது எஸ்எஃப்சி ஏதோ ஒன்று வந்து உக்காருது இதுக்கு என்ன மதிப்பு இருக்குது சரி சும்மா தானே கொடுக்குறாங்க நம்ம வேலட்ல இருந்துட்டு போட்டோமே அப்படின்ட்டு நினைச்சிட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ரீஆக்டிவேஷன் பண்றோம் பாத்தீங்களா ரீஆக்டிவேஷன்னா நம்மளுக்கு ரீஆக்டிவேஷன் ஆல்ரெடி ஆகுது பாருங்க இப்ப வந்து லெவல் ஒன்ல வந்து ஆறாவது சர்க்கிள் ஃபுல் ஆயிட்டு ரீஆக்டிவேட் ஆகி அப்ப எனக்கு காசு போயிடும் நம்ம நினைப்பாங்க அப்ப எனக்கு காசு போதும் எனக்கு எதுவும் வரலையே அந்த டைம்ல என்ன பண்ணாருன்னா எஸ்எஃப்சி ஆர் எஸ்எஃப்சி ரீஆக்டிவேஷன் ஆர்னு சொல்லிட்டு அதுக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு காசு வந்துட்டே இருந்துச்சு ஐ மீன் அந்த டோக்கன்ல வந்து ஆட் ஆகிட்டே வந்துச்சு சார் இதெல்லாம் வச்சு என்ன பண்ண போறோம் ஏதோ வந்திருக்கே அப்படின்னு நினைச்சோம் அதுக்கப்புறம் தான் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ராயல்டி அப்படின்ட்டு ஒரு ப்ரோக்ராம கொண்டு வந்தார் இந்த ராயல்டி இன்கம் அப்படின்னு சொன்னாரு இந்த ராயல்டி எப்படிங்க நான் வாங்குறது ராயல்டி தான் தலைமுறை வருமானங்க ஒரு பிசினஸ் அப்பதான் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல தான் அந்த பிசினஸ் உள்ள வருது வந்த உடனே வந்து ஒரு தலைமுறை வருமானம் வாங்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இதுல கொடுக்குறேன் அப்படின்றாரு இதெல்லாம் சாத்தியமா இதெல்லாம் நடக்குமா எப்படி இது பெரிய பெரிய ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் பிஸ்னஸே வந்து ராயல்டின்றது ஒன்றும் பெருசாக கொடுக்கலையே இவர் கொடுக்குறாருங்களே அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கு ஒரு டவுட்டு தான் இருந்தாலும் சரி இதுக்கு நம்ம தனியாக எதுவும் பண்ண போகிறது இல்லை இந்த எஸ்எஃப்சி வச்சு தான் ஏதோ பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வெயிட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் அந்த ராயல்டி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்துச்சு இது நம்மளுக்கு அதையும் காட்டுறேன் ஸோ ராயல்டி அப்படின்னு ஒரு விஷயம் வரும்போது அப்போ என்ன சொன்னாங்கன்னா அப்போ ஒரு பிடிஎஃப்லாம் வந்துச்சு இது மாதிரி இத்தனை லெவல் இருக்கு இத்தனை லெவலுக்கு ஏழு விதமான ராயல்டி இருக்கு அதுக்கு உண்டான எனர்ஜி வேணும் சரி இந்த எனர்ஜி எங்கேருந்து எடுக்கிறது அந்த எஸ்எஃப்சி அந்த எஸ்எஃப்சி ஆறு தான் வந்து எனர்ஜி அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க அப்புறம் இந்த ராயல்டி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அவர் லான்ச் பண்ணாருங்க லான்ச் பண்ண பிறகு என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எஸ்எஃப்சின்றது ஸ்டாப் ஆச்சு எஸ்எஃப்சி ஸ்டாப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் எஸ்எஃப்சி டூ அப்படின்னு ஒன்று வந்துச்சு சரி ஒரு எஸ்எஃப்சி எவ்வளோ இருந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எஸ்எஃப்சி ஈக்குவல் டு ஒரு டாய் கணக்கில் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் எஸ்எஃப்சி டூன்னு ஒன்று வந்துச்சு எஸ்எஃப்சி ஸ்டாப் பண்ணிட்ட பிறகு அந்த எஸ்எஃப்சி டூ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டாய் சேர்ந்தால் தான் ஒரு எஸ்எஃப்சி இப்போ எஸ்எஃப்சின்றது ஒரு ரூபா ஒரு எஸ்எஃப்சி ஈக்குவல் டு ஒரு ரூபானா ஒரு எஸ்எஃப்சி டூ ஈக்குவல் டு ஐம்பது பைசா ஸோ அப்போ ரெண்டு எஸ்எஃப்சி டூ சேர்ந்தால் தான் ஒரு ரூபா
என்எஃப்டின்றது வந்து நான் பஞ்சபிள் டோக்கன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு என்எஃப்டி இப்போ அந்த நம்மளுக்கு அந்த ஜஸ்ட் என்எஃப்டி எப்போ கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைமில் நீங்கள் வந்து ஒரு அஞ்சாவது லெவல் வந்துட்ட பிறகு தான் ஜஸ்ட் என்எஃப்டியே கிடைக்கும் இனிஷியல் ஸ்டேஜில் நான் சொல்கிறது இனைட்டோர்ஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடி அப்பயே லேட சொன்னார் இப்போ உங்களுக்கு ஜஸ்ட் என்எஃப்டி வந்து நீங்கள் அஞ்சா அஞ்சாவது லெவலில் யார் ஆக்டிவேட் ஆனாலும் அப்போ கிடைக்கிது அதுக்கப்புறம் லேடர் என்ன சொன்னாருன்னா இந்த ஜஸ்ட் என்எஃப்டின்றது இப்போ உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே சும்மாவே கிடைக்குது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாள பின்ன உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம் வர 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 என்ன ஆகுனா இந்த ராயல்டின்றது கிடைக்கிறதே ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னாரு நம்ம ஸ்கூல்ல சொல்றாங்கல்ல நீ ஒழுங்கா படிக்கலன்னா உனக்கு வந்து நீ பாஸ் பண்றதே கஷ்டம் அப்படின்னு வாங்கலாம் அப்போ நம்மளுக்கு அது பெருசா தெரியாது எட்டாம் வரும் போது தான் தெரியும் அந்த மாதிரி நம்மளும் வந்து அப்போ ஸ்டார்டிங்ல வந்து ரொம்ப ஜாலியாக தான் இருந்தோம் ஏன்னா எல்லாருக்குமே லெவல் ஒன்னு பண்ணாங்க <laughs> மறுபடியும் எல்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சரி மாத மாதம் ஏதோ வருமே எவ்வளோ வரும் எப்போ வரும் அப்படின்னு காத்துட்டு இருக்கும் போது அது கொஞ்சம் டிலே ஆகுது அப்போ லேடர் என்ன சொல்றாருன்னா என்எஃப்டி மார்க்கெட் பிளேஸ்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு அங்கே போயிட்டு நீங்க வேணும்னா உங்களோட என்எஃப்டியை நீங்க செல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு ஸோ அந்த செல் பண்றதுக்கு முன்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மக்கள் தான் சும்மா இருக்க மாட்டாங்களே ஓ விற்கலாமா அப்படின்னும் போது இது எப்படி விற்கலாம் அப்படின்றது வந்து இந்த ஓப்பன் சி அப்படின்ட்டு ஒரு ஒரு மார்க்கெட் இருக்குது யார் வேணாலும் அங்கே என்எஃப்டி கொண்டு போய் அங்கே விற்கலாம் ஸோ அந்த மார்க்கெட் பிளேஸில் என்ன பண்ணாங்கன்னா எல்லாரும் போய் விற்க ஆரம்பிச்சாங்க எப்படிங்க ஒரு ஜஸ்ட் என்எஃப்டியை வந்து பத்து டாய்க்கும் ஒரு ஆக்டிவேட்டரை நூறு டாலருக்கும் எப்படி ஒரு ஆக்டிவேட்டர் நூறு டாலரு இல்லை முப்பது டாலர் ஆமாம் மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா முப்பது டாலர் மேக்சிமம் வந்து நூறு டாலரு நூற்றி ஐம்பது டாலர் இப்படிலாம் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அடுத்தது சூப்பர்வைசரு மேனேஜர் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு முந்நூறு டாலர் நானூறு டாலர்லேருந்தே வாங்கிடலாம் அந்த மாதிரி ஓப்பன் சீலில் விற்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்படி விற்க ஆரம்பிக்கும் போது என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு சந்தை என்எஃப்டி வாங்க விற்க எங்களை அணுகவும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சந்தை அப்படி ஒரு விஷயம் இருக்கும்போது அங்கே வந்து போலிகளும் வரதனை செய்யும் டூப்ளிகேட் வரதனை செய்யும் அந்த மாதிரி டூப்ளிகேட்டாக இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் என்எஃப்டி மாதிரி போட்டோலாம் எடுத்து அந்த போட்டோவை வந்து என்ன பண்ணாங்க டூப்ளிகேட்டா விற்க ஆரம்பிச்சாங்க அதையும் நம்ம மக்கள் சும்மா விடுவாங்களா அதையும் வாங்கினாங்க இதே நேற்று வந்து நம்மளுக்கு ஆக்டிவேட்டர் வந்து முப்பது டாலர் இருந்துச்சு இன்னைக்கு பதினஞ்சு டாலர் இருக்குது சரி நாளைக்கு இது வேல்யூவே இல்லாத போகிறது இதை வாங்கிடுவோம் அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் வாங்கினாங்க ஆனா அதெல்லாம் வந்து டூப்ளிகேட் அதுக்கப்புறம் லேடோ வந்து சொல்றாரு என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ராயல்டி இன்கம் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ண போறேன் ஆனால் என்ன ஒரு விஷயம் நடந்து போயிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ஓப்பன் மார்க்கெட்டில் இந்த ஓப்பன் சீல போய் என்எஃப்டியை வாங்குறாங்க விற்கிறாங்க நீங்கள் பொறுமையாக இல்லை ரொம்ப அவசரப்பட்டுட்டீங்க அப்படி வாங்க விற்கும் போது நிறைய டூப்ளிகேட்டு உள்ளுக்குள்ளே வந்துடுச்சு ஸோ இப்போ இந்த டூப்ளிகேட்டை வந்து இப்போ நான் கொடுத்த என்எஃப்டி நான் கொடுத்த ஆக்டிவேட்டருக்கும் அந்த டூப்ளிகேட்டுக்கும் வித்தியாசம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் என்ன பண்ணாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக இமேஜாக இருந்த ஒரு விஷயத்த வந்து ஒரு அனிமேட்டடா இப்போ கூட போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ராயல்டின்றது அப்படியே சுத்தம் ராயல்டின்றது அப்படியே அப்படியே சுத்திட்டு வரா மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி மாத்திட்டு வெர்ஷனை மாத்தினார் வேர்ஷன் டூ வேர்ஷன் டூக்கு மாத்தணும் அப்படியே அந்த வேர்ஷன் டூக்கு நீங்க அதை மாத்தும் போது அதை செக் பண்ணும் இந்த என்எஃப்டி வந்து இல்லைனா இந்த ஆக்டிவேட்டர் வந்து நம்ம மெட்டாஃபோர்ஸ்ல இருந்து தான் கொடுத்ததா அப்படின்றது செக் பண்ணும் செக் பண்ணி ஆமா இது கொடுத்தது தான் இதுக்குள்ள எனர்ஜி இருக்கு அந்த எனர்ஜி எஸ்எஃப்சி வச்சு தான் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்ட்டு தெரிஞ்சுட்ட பிறகு தான் அது மாறிச்சிங்க நிறைய பேர் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ரொம்ப கம்மி ரேட்டுக்கு வித்துட்டாங்க நிறைய பேர் வந்து காசு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு டூப்ளிகேட் என்ன அப்படிலாம் வாங்கிட்டாங்க அதெல்லாம் உள்ளுக்குள்ள கொண்டு வரும்போது அதெல்லாம் ரிஜெக்ட் ஆயிடுச்சு இது நான் கொடுத்தது கிடையாது இது வந்து போலி அப்படின்னு மாதிரி ரிஜெக்ட் ஆயிடுச்சு இதெல்லாம் பண்ணிட்ட பிறகு வேர்ஷன் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் மாத்தினார் மறுபடியும் வேர்ஷன் த்ரீக்கு மாத்தணும் வேர்ஷன் த்ரீக்கு மாத்திட்ட பிறகு எல்லாம் பர்ஃபெக்ட் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் லேடோ வந்து என்ன பண்றாருன்னா அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுக்குறாரு டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல
ஸோ அப்போ ஒரு இன்கம் வருது நம்ம வேலை செய்கிறோம் வேலை செய்யல அப்படின்னும் போதும் கூட நமக்கு வந்து மாத மாதம் ஒரு ஆக்டிவேட்டராக இருக்கவங்களுக்கு ஒரு ஐம்பது டாலர் ஒரு நூறு டாலர் அந்த மாதிரி வர ஆரம்பிச்சுது இதில் என்ன சொல்ல வரேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் ஃபோர்ஸ் காயினும் யுனைட் வேர்ஸ் வந்து வர ஆரம்பிச்சுது ஆனால் இந்த ஃபோர்ஸ் காயின் வந்து விற்க முடியல அப்போ ஆனால் தினைக்கும் ப்ரைஸ் ஏறிட்டு தான் இருக்குது இருபது சென்ட்டில் இருக்குது அதான் இருபத்தி ரெண்டு ரூபாயில் இருக்குது அடுத்த நாள் வந்து இருபத்தி ரெண்டு ரூபா ஐம்பது காசு ஏறுது அடுத்த நாள் இருபத்தி மூணு ரூபா அப்புறம் இருபத்தி நாலு ரூபா இருபத்தஞ்சு ரூபா இப்படி கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது மக்கள் கண்ணுக்கு முன்னாடி பார்க்குறாங்க அதோட விலை ஏறுது ஆனால் அது விற்க முடியலையே எப்படி விற்கிறது அப்படின்ட்டு யோசனை பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாங்கன்னா சில பேருக்கு நம்பிக்கை போயிடுச்சு என்னடா காசை போட்டோம் ஃபோர்ஸ் கைன் ஒன்று வந்து உக்காண்டு இருக்கு ஆனா இதை வந்து என்னால விற்க முடியல இதை நான் வந்து அனுபவிக்க முடியல அப்படின்ட்டு சில பேர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அது எப்படி விற்கலாம் அப்படின்ட்டு எல்லாம் யோசனை பண்ணாங்க ஆனா அதுக்குதான் வந்து லேடோ வந்து ஃபோர்ஸ் காயினை வந்து மற்றவங்களுக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ற மாதிரி ஆப்ஷன் கொடுக்கல அவரு கொடுத்துருந்தா அதுவும் இதே மாதிரி தான் போலி மார்க்கெட்ல போய் எல்லாம் வித்து நிறைய பேர் வந்து நேரத்துக்கு ஒரு பாக்கம் ரெண்டு பாக்கம் அதை வித்து ஏமாந்து போயிருப்பாங்க ஸோ அதனாலதான் அவர் அதை மாத்தல இப்ப நம்மளோட போர்ஸ் காயின் தான் வந்து ஆலி சைனா மாறி இருக்கு ஏன் சார் அது பேரும் மாத்திட்டாங்களா மாத்தி தானே ஆகணும் ஏன் மாத்தி ஆகணும்னு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு மாதிரி போர்ஸ் காயின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோட டிக்கர் டிக்கர்னா சிம்பிள் சொல்லுவாங்க அந்த சிம்பிள் வந்து எம் எஃப் எஸ் அந்த மாதிரி வச்சிருந்தாங்க எப்ப இந்த மாதிரி போர்ஸ் காயின் எம் எஃப் எஸ் அப்படின்னு வருதோ அப்பயே வந்து சில பேர் என்ன பண்ணிட்டாங்க இதே தான் போலித்தனம் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா காயின் மார்க்கெட் கேப் காயின் மார்க்கெட் கேப்ன்றது எப்படி நம்மளுக்கு வந்து நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்புறம் வந்து பிஎஸ்சி பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்குதோ அந்த மாதிரி நமக்கு கிரிப்டோ கரன்சி இந்த கிரிப்டோ கரன்சி யாருது எப்ப வந்துச்சு இதோட லோ ப்ரைஸ் என்ன ஹை ப்ரைஸ் என்ன இதோட டார்ட் என்ன அப்படிலாம் போய் பார்க்கக்கூடிய ஒரு இடம் தான் இந்த காயின் மார்க்கெட் கேப் இந்த காயின் மார்க்கெட் கேப்ல வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க ஒரு போலித்தனமா எம்எஃப்எஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க மேபி வாய்ப்பு இருந்தா நான் காட்டலாம் நினைக்கிறேன் இருங்க பாப்போம் அதையும் சொல்றதோட உங்களுக்கு போய் பார்த்துருவோம் காயின் மார்க்கெட் கேப் அப்படின்றது ஒரு வெப்சைட்டு ஸோ இந்த வெப்சைட்ல உங்களுக்கு எல்லா காயினோட டீட்டெயில்ஸும் உங்களுக்கு இதுல கிடைக்கும் ஸோ கிரிப்டோ கரன்சி பயன்படுத்துறவங்க கிரிப்டோ கரன்சியை யூஸ் பண்றவங்க ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே இந்த இடத்துக்கு தான் போய் பார்ப்பாங்க ஸோ ஒரு காயினோட எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இந்த ஒரு ஒரு காயினோட ஜாதகமே இதில் தெரிஞ்சிடும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்க இந்த இடத்துல உங்களுக்கு பிட் காயின் தான் உலகத்திலே நம்பர் ஒன் காயின் ஓகேவா ஸோ அதனால இங்கே பிட் காயின் அப்படின்னு போட்டிருக்கு பிட் காயினோட வேலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி ஏழாயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு ரூபாயா இப்போ ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்குது இதோட மார்க்கெட் கேப் எவ்வளோ எல்லா விஷயமும் இங்கே போட்டிருக்கு அதுக்கு அடுத்தது ரெண்டாவதாக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எத்திரியமு மூணாவது வந்து யூஎஸ்டிடி யூஎஸ்டிடி வந்து இதுவும் ட்ரேட் ஆகும் பிஎன்பி ஸோ இப்படி இருக்குது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இப்போ சர்ச்சில் போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபோர்ஸ் காயினை தேடப்படுறது ஃபோர்ஸ் காயின் மார்க்கெட்ல <laughs> மார்க்கெட்ல என்ன பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த பிட்காயின் எங்கெல்லாம் ட்ரேட் ஆகுது அப்படின்ட்டு நம்ம இந்த பிட்காயின் கிளிக் பண்ணி பார்க்குறோம் வச்சுக்கோங்களேன் எந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் எல்லாம் இருக்கு இப்போ பினான்ஸ்ல இருக்கு கியூ கா ஸோ இது மாதிரி நிறைய எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்கு இப்போ நம்ம இந்தியன் எக்ஸ்சேஞ்ச் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிட் பிஎன்எஸ் வேசியரெக்ஸ் இந்த பாருங்க இங்க கீழே எந்த எக்ஸ்சேஞ்சில் எல்லாம் ட்ரேட் ஆகும் எந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் எல்லாம் வாங்கலாம் விற்கலாம் அதுலயே டாப் எக்ஸ்சேஞ்ச் எதிர்த்து அந்த ஆர்டர்ல காட்டுது பாருங்க இப்ப வேர்ல்டுலேயே பாத்தீங்கன்னா அந்த பினான்ஸ்ன்றது வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஸோ பினான்ஸ் காயின் பேஸ் பைபிட் ஓகே எக்ஸ் அப்பிட் ஹெச்டிஎக்ஸ் உபி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிட் கேட்டு பிட் இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸ்சேஞ்சஸ் இருக்கு ஸோ நம்மளோடதும் எக்ஸ்சேஞ்சில் லான்ச் ஆகிட்ட பிறகு இங்கே இருக்கு பாருங்க சென்ட்ரலைஸ்ட் எக்ஸ்சேஞ்சு இது டிசென்ட்ரலைஸ் எக்ஸ்சேஞ்சு சிஇஎக்ஸ் டிஇஎக்ஸ் ஸோ இந்த இடத்துல நம்மளுது வந்து இப்போ டெக்ஸ்ட்ல ஆல்ரெடி இருக்கு நம்மளோட 
ஸ்போர்ட்ஸோட சொந்தமான ஆலி டெக்ஸ் அப்படின்ற டெக்ஸ்ல நம்ம ஆல்ரெடி இதை நம்மளோட ஆலி செயினை வாங்கலாம் விற்கலாம் இதை நம்ம பண்ணலாம் சென்ட்ரலைஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச்ல தான் இப்ப கொண்டு வர போறாங்க ஸோ அதோட ரோட் மேப் தான் நம்ம கிட்ட இங்க இருக்கு சரி இப்ப நம்மளோடது பாத்தீங்கன்னா ஆலி செயின் அதோட டிக்கர் என்னன்னா அதுதான் நேம் சிம்பிள் எச்சி அப்படின்றதோட சிம்பிள் நம்ம வந்து பாலிகன் நெட்ஒர்க்ல மட்டும்தான் இருக்கு இப்பத்திக்கு அதையும் வந்து மத்த நெட்ஒர்க்ல கொண்டு வருவாங்க ஸோ எவ்வளோ வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு கிட்டத்தட்ட எண்பது பர்சன்டேஜ் ஆலி செயின் வந்து மக்கள் ஆகிய உங்ககிட்டையும் என்கிட்டையும் தான் அது இருக்கு இது வந்து லேடோ இவ்வளவு வச்சிருக்காரு அப்படிலாம் கிடையாது அதே மாதிரி இதோட சப்ளையை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது சப்ளை கம்மி வேணா ஆகலாமே தவிர்த்து இதை வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் ஆகாது உங்களுக்கு வந்து மின்டிங் நடக்காது ஓகே சரி இப்ப அடுத்த வர ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா யூனிவால் அப்படின்றாங்க யூனிவால்ன்றது வந்து நம்மளோட ஆஹ் ஆலிவர்ஸோட வேலட் எப்படி இப்ப வந்து மெட்டாமாஸ்க் டோக்கன் பேக்கெட் அப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரி நம்மளோட சொந்த வேலட்ட உள்ளுக்குள்ள வரப்போகுது ஓகே இந்த ராயல்டி ப்ரோக்ராம் நம்ம பார்த்தோம் ரோட் மேப் இப்ப நம்ம ரோட் மேப் பார்ப்போம் இப்போ ஆலிவர்ஸ் வந்து அதுவும் வந்து நம்ம இன் ப்ராக்ரஸ் தான் போட்டிருக்காங்க ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னும் ஃபுல் ஃபிளட்சா வரல இல்ல இப்ப யுனைட்டர்ஸ் இப்ப ஆலிவர்ஸ்குள்ள யுனைட்டர்ஸ் தான் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு அந்த யுனைட்டர்ஸ்லயும் சில பேர் சொல்றாங்க சார் இந்த மாதிரி வந்து எனக்கு என்டிசி வர மாட்டேங்குது சார் எனக்கு என்டிசி வந்துருச்சு ஆனா வந்து குவாண்டம் ஓர வந்து என்னால கிளைம் பண்ண முடியல இல்ல குவாண்டம் ஓர கிளைம் பண்ணது வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஜீரோ தான் காட்டுது இதெல்லாம் வந்து அவங்க சரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு புது விஷயத்த நம்ம உள்ளுக்குள்ள கொண்டு வந்துட்டே இருக்கிறதுனால அது எடுத்தோடனே வேலை செஞ்சிருமா அப்படின்னா கண்டிப்பா வேலை செய்யும் ஆனா வந்து நம்மளுக்கு தான் பொறுமை இல்லையா அது வரைக்கும் வெயிட் பண்றதுக்கு ஸோ அதனால வந்து இவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒன்னு ஒன்னா ரெக்டிஃபை பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த என்டிசி எனக்கு வரல என்டிசி ஸ்டார்ட் ஆகல அப்படின்ற மக்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் இப்ப ரெக்டிஃபை ஆயிடும் அதுக்குண்டான வேலைகளும் நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ இப்ப ஆலிவர்ஸும் இன் ப்ராக்ரஸ்ல இருக்கு மெட்டாவர்ஸ் கியூ ஃபோர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இது நம்ம டிசம்பர் எண்டுக்குள்ள வந்துடும் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா யூனிவால் யூனிவால்ன்றதான் நம்மளோட சொந்த பேலட் இதுவும் வந்து நம்மளோட போட்டர் ஃபோர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல வந்துடும் ராயல்டி நம்மளுக்கு ஒன்னா வரப்போகுது டாக்டைல் குட்ஸ் அண்ட் டாக்டைல் லாயல்டி கேஷ்பேக் இதெல்லாம் வந்து ஒன்னா வரப்போகுது எது கூட வரப்போகுதுன்னா நம்ம டாக்டைலோட சேர்ந்து வரப்போகுது இதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மந்த் எண்டுக்குள்ள வந்துடும் ஸோ அதுக்குண்டான சில விஷயங்கள் அவங்களுக்கு சொல்றேன் அதே மாதிரி ஆலி செயின் லிஸ்டிங் ஆலி செயின் எங்கெங்க லிஸ்ட் பண்ண போறாங்க நம்மளோட சென்ட்ரலைஸ்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச்ல லிஸ்ட் பண்ண போறாங்க அது எப்ப நடக்கும் இந்த டிசம்பர் எண்டுக்குள்ள நடந்துடும் அதுக்கப்புறம் எஸ் எஸ் ஓ பிட்ஃபோர்ஸ் பிட்ஃபோர்ஸோட மைனிங் எப்ப ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குவார்டர் ஒன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல சொல்லியிருக்காங்க பிட்ஃபோர்ஸ் மைனிங் ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடியது இப்ப நம்ம எல்லாமே வந்து கான்டம் ஒரு கியூஆர் இ தான் வந்து நம்ம மைன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்புறம் ஸ்டேக்கிங் எதை சார் நம்ம ஸ்டேக் பண்ணுவோம் நம்ம எதை ஸ்டேக் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஆலி செயினை நம்ம ஸ்டேக் பண்ணலாம் அதே மாதிரி மைட் பி பிக் போர்ஸையும் ஸ்டேக் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகள் வரும் ஸ்டேக்கிங்னா என்ன ஸ்டேக்கிங்னா இப்ப என்கிட்ட ஆலி செயின் இருக்கு என்கிட்ட ஒரு ஆயிரம் ஆலி செயின் இருக்கு அந்த ஆலி செயினை அப்படியே வேலட்டுக்குள்ள தான் இருக்க போகுது அதை சும்மா தானே இருக்கு அப்படின்ட்டு எடுத்துட்டு போய் நம்ம ஸ்டேக்கிங்ல போட்டோம்னா நமக்கு அதுல இருந்து ஒரு வருமானம் கிடைக்கும் இப்ப எப்படி நம்ம கிட்ட இருக்கிற காசை நம்ம வந்து ஒரு எப்படி போட்டு வச்சா பிக்ஸ்டு டெபாசிட்ல போட்டு வச்சா நம்மளுக்கு ஒரு ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்குதோ அந்த மாதிரி ஸ்டேக்கிங்னா அதுல ஒரு ரிட்டர்ன்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்வாப் ஆப்ஷன் ஸ்வாப்னா என்னன்னா நம்ம போர்ஸ் காயின்ல இருந்து நம்ம டாயா மாத்தலாம் பிட் போர்ஸ வந்து போர்ஸ் காயினா ஐ மீன் ஆலி செயினா மாத்தலாம் சோ அந்த மாதிரி ஸ்வாப் பண்ணிக்கலாம் இன்டர்னலாவே நம்ம ஸ்வாப் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் பூஸ்ட் பூஸ்ட்ன்ற ப்ரோக்ராம் பாத்தீங்கன்னா குவார்டர் த்ரீ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல வரப்போகுது அதே மாதிரி ஓவர் ரியல் கேம் ஜோன் சோ இதெல்லாம் வச்சிருக்காங்க சரி சார் இதெல்லாம் இருக்கு இதெல்லாம் சொல்லிட்டு தானே இருக்கிறாங்க இவங்க வந்து நான் வந்த உடனே இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சே சார் நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த மாதிரி சார் நான் வந்த உடனே இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு டாக்டைல் வந்து ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு டாக்டைல் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது புரிஞ்சுக்குங்க எதுவுமே க்ளோஸ்லாம் ஆகல இப்ப அதை வந்து சரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க எப்படி சரி பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா அந்த கிளாசிக் அப்படின்ற ஒரு விஷயம
அதே மாதிரி நம்மளோட அஃபிஷியல் யூடியூப் சேனல் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து மெட்டா ஃபோர்ஸ் ஸோ இதோட பேர் மாற்றுவாங்க ஒன்றும் மாற்றலை ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் ஃபுல்லாக கீழே போய் காட்டுறேன் உங்களுக்கு ரெண்டாயிரம் ஐ மீன் வந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னில் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி லேடோ வந்து என்ன போட்டிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிக் ப்ரோக்ராமோட ப்ரெசன்டேஷன் கொடுத்தாருங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய பேர் என்ன சொல்லிட்டாங்க இது வந்து ஃபோர்ஸ் ஏஜ் இது அப்படின்ட்டாங்க ஸோ அவர் என்ன சொன்னார் இது வந்து ஃபோர்ஸ் ஏஜ் கிடையாது அப்படின்ட்டு சில விஷயங்கள் கொடுக்குறாரு ஒரு ஒரு டைமும் வந்து லேடோ அவரோட கிளியர் கட்டாக எல்லா விஷயத்தையும் அவர் சொல்லியிருக்காரு ஸோ பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்லயே அவர் வந்து பூஸ்ட் பூஸ்ட் பத்தி அவர் பேசுறாரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு குவார்டர் த்ரீல தான் வந்து பூஸ்ட்ன்ற ப்ரோக்ராமே வரப்போகுது ஆனா அப்பயே வந்து அவர் பூஸ்ட் பத்தி அவர் பேசுறாரு அதை பாருங்க பூஸ்ட் சூன் அப்படின்ட்டாரு அப்பயே சொல்லிட்டாரு ஸோ இவருக்கு வந்து ஒரு லாங் விஷன் இருக்கு தொலைநோக்கு பார்வை இருக்கு இது எல்லாத்தையும் கொண்டு வரத்துக்கு தான் அவர் ஆசை ஆனா வந்து ஒன் பை ஒன்னா தான் நம்ம அதை கொண்டு வர முடியும் அப்பயே ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலயே பூஸ்ட் பத்தி அவர் பேசுறாரு கம்மிங் சூன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா டோக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு உள்ள கொண்டு வராங்க ஆஹ் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இது பாருங்க அவர் அழகா சொல்லியிருக்காரு பாருங்க மெட்டா போர்ஸ் இஸ் நாட் போர்சேஜ் அப்படின்ட்டு இது லேடோவே பேசியிருக்காரு நிறைய பேர் வந்து மெட்டா போர்ஸ் வந்து போர்சேஜ் போர்சேஜ்னு சொல்றீங்க மெட்டா போர்ஸ் வந்து போர்சேஜ் கிடையாது அப்படின்ட்டு அவரு ஏன்னா வந்து போர்சேஜ்ல நடுவில் ஒரு சில பிரச்சனைகள்லாம் ஆச்சு அப்படி ஆகும் போது கொஞ்சம் லீகல் இஷ்யூ எல்லாம் போச்சு யூஎஸ் சைட்ல ஸோ அப்போ வந்து லேடோ கிளியர் கட்ட அவரே வீடியோல வந்து அவர் சொன்னாரு நான் வந்து போர்சேஜ் கிடையாது நான் எப்பயோ வெளியில வந்துட்டேன் நான் தனியா ஸ்டார்ட் பண்ணதா அந்த மெட்டா கோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழகா இந்த வீடியோல அவர் சொல்லியிருப்பாரு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ராயல்டி என்எஃப்டி ப்ரோக்ராம் ப்ரீ லான்ச் அந்த ப்ரீ லான்ச்ன்ற விஷயத்துக்கு எல்லாமே எல்லாத்துக்குமே ஹிஸ்டரி இருக்குதுங்க எல்லாத்துக்குமே ரெக்கார்ட் இருக்குதுங்க நிறைய பேர் என்ன நினைச்சுப்பாங்கன்னா மத்த பிஸ்னஸ் மாதிரி ஆகுது அப்படின்ட்டு சில பேருக்கு ஒரு பயம் வந்துடும் ஏன்னா காலங்கள் போக போக சில சரியா ஒர்க் ஆகலையே இதுக்குள்ள போக முடியலையே அப்படின்னும் போது உள்ளுக்குள்ள ஒரு பயம் வந்துடும் ஐயோ நம்ம ஒரு தப்பான பிஸ்னஸ் எடுத்துட்டோமா இல்ல நம்ம வந்த நேரம் தான் இப்படி ஆகி போச்சா அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் ஆனா அதெல்லாம் கிடையாது ஏன்னா வந்து எல்லாத்துக்குமே ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க இந்த பாருங்க அவர் மெட்டாவேர்ஸ் அப்படின்ட்டு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே மெட்டாவேர்ஸ் பத்தி பேசுறாரு இந்த பாருங்க மெட்டாவேர்ஸ் அந்த மலை அந்த மலை இருக்கும் அந்த மலையாண்ட ஒரு ஓடி வர மாதிரி இருக்கும் அந்த புளி எல்லாம் வரும் சோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் அப்புறம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே காமிச்சிட்டாரு அதுக்கப்புறம் ஒரு லான்ச் ஈவெண்ட் இந்த லான்ச் ஈவெண்ட்ல லேடோ ரொம்ப சூப்பர் அழகா டான்ஸ் எல்லாம் ஆடியிருப்பாரு ஸோ அது லான்ச் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆ எஸ்இசி கிளைம்ஸ் அந்த யூஎஸில் வந்து ஒரு இஷ்யூ ரைஸ் பண்ணாங்கன்னு சொன்னேன்னு பார்த்தீங்களா இந்த ஃபோர்சேஜ் மேலே ஒரு கேஸ் போட்டாங்க செக்யூரிட்டி எஸ்இசி அப்படின்றது வந்து யூஎஸில் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு 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 செக்யூரிட்டி போர்டு ஸோ அவங்க வந்து ஒரு கேஸ் போடும்போது அப்பயும் லேடர் வந்து டெலகிராம் அஃபிஷியல் குரூப்பில் வந்து அவர் வந்து பேசினார் அதே மாதிரி யூடியூப்லேயும் போட்டிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் டைம் இருக்கும்போது எடுத்து பார்க்கலாம் அதெல்லாம் இதெல்லாம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த கதையை நான் சொல்றேன் இப்ப இப்ப நடந்தது நான் சொல்லல ஸோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எஸ்இசி வெஸ் ஃப்ரீடம் ஸோ நம்ம அதுல இருந்து வெளியில் ஹவு ஹவு தி ஃபேக் கிரியேட்டட் பை எஸ்இசி ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு கிளியரா சொல்றாரு இப்ப நிறைய பேர் சொல்றாங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு எடுத்து காட்டலாம் சில பேர் சொல்றாங்க பாருங்க இது வந்து ஃபேக் இது வந்து ஓடாது நடக்காது இது வந்து ஏமாத்து வேலைன்னு சொல்றவங்களுக்கு எல்லாம் லேடவே பதில் சொல்லியிருக்காரு நம்ம போய் பேசணும் அவசியம் இல்லை இந்த லிங்க் எடுத்து அனுப்பிச்சு விடலாம் அதுக்கப்புறம் ராயல்டி என்எஃப்டி அபாலிஷ்ட் ப்ராடக்ட் ஃபண்டு அதே மாதிரி வந்து ராயல்டி பத்தி நிறைய கேள்வி கேட்டவங்க இவங்களே கேள்வி கேட்டு பதில் சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க ராயல்டி என்எஃப்டி லான்ச் ஈவெண்ட் நடத்தினாங்க ஆஹ் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து யுனைட்வர்ஸ் பத்தி பேச ஆரம்பிச்சிட்டாரு அப்புறம் ஃபோர்ஸ் காயின் அப்புறம் வந்து ஏன் ஃபோர்ஸ் காயின் வந்து விலை அதிகமாகும் அப்படின்றதுக்கு உண்டான விஷயங்கள் ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே கொடுத்துட்டாரு இப்போ பாருங்க இந்த கெட்டப்லாம் அவர் அப்பயே போட்டார் இப்போ தானே கமல் நடிக்க போற கமல் மணிரத்னம் படத்துல இந்த மாதிரி ஒரு கெட்டப் போறது இல்லை நம்மளோட கமலஹாசன் அந்த கெட்டப் ஸோ அந்த மாதிரி கெட்டப் பாருங்க ஆல்ரெடி லேடோ அப்பயே போட்டாச்சு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி
அவர் அவர் வந்து போயிட்டு அந்த டிஎன்ஏ மிஷின் அந்த அவதார் எடுக்கிற மிஷின்குள்ளே போயிட்டு இவரோட அவதாரை கிரியேட் பண்ணுறாங்க மெட்டாவர்ஸில் ஸோ அதுக்குண்டான ஒரு வீடியோ தான் அது அதுக்கப்புறம் ஆ அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ஹாப்பி நியூ இயர்லாம் சொல்லியிருக்கிறாரு ஸோ இதில் லீடர்ஸ் மீட் நடந்தது அதுக்கப்புறம் நியோ டிஏஓ அப்புறம் வந்து ஆக்யூமெண்டட் ரியாலிட்டி பற்றி பேசியிருக்காரு அதே மாதிரி நம்ம இந்தியாவில் வந்து போய் பார்த்த மக்கள் அவங்க போய் லேடோ மீட் பண்ணது மெட்டாபோஸ் லீடர்ஷிப்பு மே மாதம் நடந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு மே மாதம் நடந்த லீடர்ஷிப் துபாயில் நடந்தது அங்கே பார்த்தது ஸோ நம்ம இதெல்லாம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து எங்கேயுமே போத்தாவலங்க அந்த வெப் இதுக்குள்ளே யூடியூப் சேனலில் போய் போனீங்கன்னாவே உங்களுக்கு எல்லாமே இருக்குது இதை பார்த்தாவே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருந்தோம் நம்ம இந்தியாவில் வந்து ஒருத்தர் போனவர் போய் கேள்வி கேட்டிருக்காரு அவரை ஒரு இன்டர்வியூ சின்ன இன்டர்வியூ மாதிரி நடத்திருக்காங்க இந்த ஃபோர்ஸ் காயினும் பிட் ஃபோர்ஸை பற்றி ஸோ இவ்வளோ விஷயம் உள்ளுக்குள்ளே இருக்குது ஸோ இப்போ செப்டம்பர் மிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து மெயின்டெனன்ஸ் அப்படி போச்சு மெயின்டெனன்ஸ்க்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து யுனைட் வேர்ஸ் அக்டோபர் நாலாம் தேதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆலிவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வருது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்மளுக்கு சரி சார் அப்போ டாக்டர் எப்போ சார் வரும் இப்போ டாக்டர் எப்போ வரும் நம்ம வந்து இந்த மந்த் எண்டு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ இப்போ லேடோ வந்து டாக்டர் பற்றி என்ன சொன்னார் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ரெண்டு நாள் முன்னாடி வந்த வீடியோ அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்ற ஒரு வீடியோ நான் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன அதில் சொல்லியிருக்காருன்றதை நான் தமிழில் சொல்கிறேன் இதை வந்து நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம குரூப்பில் ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் எத்தனை பேர் வந்து அதை ஃபுல்லாக பார்த்தீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரியல ஸோ அதனால் வந்து அதை கண்டிப்பாக அதை சொல்லி ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்காக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் சொல்லி முடிச்சுட்டு நம்ம கடைசியாக வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஜஸ்ட் வந்து ஒரு கொஸ்டன் சஜஷன் மாதிரி வச்சுக்கலாம் அவங்களுக்கு எந்த டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கேளுங்க அந்த டவுட்ஸ் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பதில் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ லேடோ வந்து அவரோட அஃபிஷியல் சேனலில் டெலகிராமில் அவர் வீடியோ மெசேஜ் ஒன்று கொடுத்துருக்காரு அந்த வீடியோ மெசேஜ் என்ன அப்படின்றத பாருங்கள் ஹை எவ்ரி ஒன் ஐ சி ஆல் தி வேர்ஸ் ஆஃப் அவர் கம்யூனிட்டி த பார்ட்டிசிபன்ஸ் ஆர் வெயிட்டிங் ஃபார் த ரிட்டர்ன் ஆஃப் டெக்டைல் அண்ட் எவ்ரி திங் எல்ஸ் வி ஹியர் யூ அண்ட் இன்டென்ட் டு டூ எவ்ரி திங் ஃபார் யூ நா வி ஆர் கோன் த்ரூ அ டிஃபிகல்ட் பீரியட் ஆஃப் ட்ரான்சிஷன் total change holiverse is not just metaphors with a new name it is completely different level of scale in the very foundation of the system's construction holiverse will be ready legally and strategically to become one of the largest giants and as a part of this new strategy our concept has also changed the description of which we are preparing in a presentation for you in the new concept The tactile program will appear in a completely new form. The name by the way will be also change. We are connecting the loyalty program and cashback tokens to it. In the Okay. So in the video or enna solraru nu pathina nariye perukku vande or aadangam irundichu nariye sandhegangal irundichu nariye per eppo tactile open pannuvo open pannuvo appinte ellarume kettittu irundanga. So adukku vande idu neenga sonnadella vande நீங்கள் சொன்னதெல்லாம் நாங்கள் கேட்டுட்டு தான் இருக்கோம் புரிஞ்சுட்டு தான் இருக்கு இப்போ நம்ம ஒரு பெரிய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டாஃபோர்ஸ்ல இருந்து ஆலிவர்ஸ் பேர் மாத்தினது மட்டும் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கிடையாது பெரிய அளவுக்கு ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்றோம் ஸோ அது வந்து நம்ம லீகலாகவும் பண்றோம் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலாகவும் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி நம்மளோட மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் நம்மளோட டீமும் வந்து நம்ம அப்கிரேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதை முக்கியமாக சொல்றாரு அதே மாதிரி வந்து நீங்க வெயிட் பண்றதெல்லாம் நம்மளுக்கு புரியுது அதனால தான் நம்ம சீக்கிரமாக பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு கஷ்ட காலத்தில் இருக்கிறோம் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கொஞ்சம் எல்லாமே ஒரு தனைக்கும் ஏதோ ஒரு வருமானம் சம்பாதிச்சுட்டு இருந்தோம் இல்லை வாரத்துக்கு ஒரு வருமானம் சம்பாதிச்சிட்டோம் இல்லை மாதம் சில வருமானங்கள் சம்பாதிச்சிட்டு இருந்தோம் இப்போ அது வந்து கொஞ்சம் தடைப்பட்டு இருக்குன்னும் போது எல்லாருக்குமே ஒரு கஷ்டங்கள் இருக்க தான் செய்யும் ஸோ அதுவும் நம்ம கடந்து தான் வரப்போகிறோம் அதே மாதிரி இந்த டாக்டைல் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அதுவும் வரப்போகுது இது வந்து ஒரு பெரிய அளவுக்கு ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரப்போகுது அதே மாதிரி பேரும் மாறப்போகுது இப்போ டாக்டைல் என்ற பேர் இருக்க போகிறது இல்லை வேற ஒரு பேரோட மாற்றத்தோட வரப்போகுது இன்னும் ஸ்ட்ராங்கா இன்னும் பல மடங்கு ஒரு புது ஃபார்மேஷனோட ஒரு புது ஐடியாவோட இந்த டாக்டைல் வரப்போகுது இந்த டாக்டைல் வரும்போது அது கூடவே ராயல்டி ப்ரோக்ராமும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த கேஷ்பேக் டோக்கன் அதுவும் சேர்ந்து வரப்போகுது அப்படின்றது தான் வந்து இதுல அவர் சொல்றாரு ஸோ அ
the name by the way will be also changed. We are connecting the loyalty program and cashback tokens to it. In the so is the one the loyalty program um, cashback token um, is the set up of Kondora Porom. Number every Varaporan Patina or a Peria Jambo Vana Varaporom. Number one the Peria or competitor or a Pormelargo Abitrada in the la or solid. So add the video and a soldier and papa. In the updated form, this program will receive an order of magnitude higher development potential. The entire system is changing, including an upgrade of the team and management. When the in the solar and Badina, the Motta ecosystem is on the Mari Rikide, upgrade Irike, entire and the team um for team Patina, Munadilla on the Patina, metaphors, Oliver's for team Urko. If our every picture card in Badina, tactile core, Tani team, United Works core, Tani team, Royal Ticket or Tani team, and the Maria Pro, Oli Chain core, Tani team. So on the Maria team team. Or picture car, Ade Marin, the manage Panakudi and the management team, Yam and the Unga upgrade Panir Granga. This expanded team immerses itself in the system and process is established. We will finally get out of the endless rush mode. We have been through some tough times, but in the near future, we will reap the fruits of our great work. The so, when I told you, so the team all are under Rumba Ayaram Watchit Dar Ganga. So, number keep up the Kastangalangal, Yundalam Anal, Ninga wait for the Kundana, Kalangalaku and the Puning on the other Kundana, Palananinga, Anubaping, and the Palanumuka Karaki Poga there have been traveled. Coming releases are on the completely new scale. Games and the virtual world, genetics and biohacking, films and books. There are so many areas that will strengthen our programs. Talking. excitement So, in the games or the experience films, books books DNA, biohacking. So, and our system. In a month, uh, there will be a big gala event, much larger than everything, everything before. In the coming days, we will. Our Christian. So, one or one month after that, now, one big event will be held. Uh, and the, the event will be held. Now, this is very cool. Now, the event will be held. One big event will be held. Uh, so, the Enga Nakapoda, Dubai Nakapoda, Uno or Masses, or Mass and Nani, Namber, Yero, the Kulan, which can the Nakapoda, Peria, even to organize Pandrangaper. In the coming days, we will start selling tickets. The number of tickets is very limited. So, if you want to get in, Get ready to be in the front row and get ready to fly to Dubai before November 20th. So, on the ticket, one the limited ticket, the Arkapoga, Abdi Ning Yangavanda is a meet Pananum, front row of Akan, the Enna Naraka, the Abdin Kanjukana, Ningavanda, Sikram on the ticket of the purchase Pandanga, Ademari Vanda, number Iro the Kumunadi, Dubai Vandranga, Abdin Rare. We have greatly expanded the areas. But our attention is not distracted. There are teams for each area. For example, the developers who are preparing the updated tactile are not distracted by the, all this. They are focused on the program you're waiting for. And when the program is launched, you will see that it was worth. So, I'm going to the event. Motta team, other focus panita, the government tactile occurred delay pantra parame, abdining a mutton and a cadding air, other Kadakitanitani team, tactile and the updated version of tactile Gondu Padina, the team Tania or Panitrike, Matta Vishangalkun, Tanitani team or Panitrike, so another, Iduko Adako, Endor, Flash Aga there. The wait, because the new opportunities will be more grandiose than previous ones. So, when I saw that, I was like, I'm going to go to the opportunity. I'm going to 
இதுவரைக்கும் இல்லாத ஒரு அளவுக்கு பெரிய அளவுக்கா வரப்போகுது பெரிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஓபன் பண்ணி கொடுக்க போகுது ஸோ அப்ப நம்ம வெயிட் பண்ணதுக்கெல்லாம் வந்து அதுக்கு ஒரு பலன் கிடைக்க போகுது So everything we do is full of force. We are with you. Force. Okay. So and the all of us are doing a force. We are with you. We are with you. Force. So and the we are with you. We are with you. We are with you. So this is what we are doing. What is the vision? A company or a founder is in the middle of it. What is the status? What is the update? It is very important. ஸோ இது வந்து ரெண்டு ஆண்டு மாதிரி நடந்துச்சு யூஸ்வலாக வந்து எப்பவுமே லேடோ வந்து வீடியோவில் வந்து பேசுகிறார் அப்படின்னா கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக வந்து வித்தின் ஒன் வீக்கில் அதுக்கு உண்டான ரிசல்ட் கிடைக்கும் அவர் வந்து சும்மா பேச மாட்டார் ஓரளவுக்கு அதெல்லாம் சரி பண்ணிட்ட பிறகு டெஸ்டிங் ஃபேஸில் இருக்கு அப்படின்னும் போது தான் அவர் வீடியோலேயே வந்து பேசுவார் இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அக்டோபர் நாலாம் தேதி நம்மளுக்கு வந்து இனைட் வர்ஸு சைட்டு ஓப்பன் ஆகுது ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி செப்டம்பர் கடைசி வாரத்தில் வந்து ஒரு வீடியோ மெசேஜ் வந்து பேசினார் சொன்னார் இந்த மாதிரி வரப்போகுது இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட்டு யுனைட் வர்ஸ் வர வரப்போகுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்எஃப்டி வரப்போகுது ஃபைனலாக தான் டாக்டர் வரப்போகுது அப்படின்னாரு இப்போ அவர் வந்து இந்த விஷயத்தெல்லாம் சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னும் போது நம்ம கண்டிப்பாக இன்னொரு ஒரு வாரத்தில் இல்லைன்னா அந்த மந்த் எண்டுக்குள்ளே நம்மளோட டாக்டைல் ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு நம்ம அதை எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம ரோட் மேப்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே கிளியர் கட்டாக அதான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால நம்ம என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எதுக்கும் வெயிட் பண்ண தேவையில்லை அதே மாதிரி நம்மளுக்கு வரக்கூடிய டாக்டைன்ற பேரு புதுசாக மாறப்போது அதுக்குண்டான ஒரு புது பிடிஎஃப் வரப்போது அதுவும் வந்து அவங்க லீகலைஸ் பண்ண போகிறாங்க ஸோ லீகலைஸ் பண்ணப்போ நிறைய பேர் கேட்பாங்களே சார் இது வந்து இந்தியாவில் அப்ரூவ்டா இது இந்தியாவில் பண்ணலாமா அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கண்ட்ரிலையும் லீகலைஸ் பண்ணி பண்ண போகிறாங்க ஸோ நம்மளுக்கு இன்னும் எல்லாமே ஸ்ட்ராங்காக தான் வரப்போகுது நம்ம இப்போ வெயிட் பண்ணுறது வந்து சார் இப்போ நிறைய பேர் நினைப்போம் சார் நம்ம வெயிட் பண்ணுறதுனால என் டீம் வந்து வெளியில் போகுது சார் என் டீம் வந்து வேறு பிஸ்னஸ்லாம் ஜாயின் பண்ணுறாங்க சார் தயவு செய்து அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் எதுவுமே வருத்தப்படாதீங்க நம்ம இன்னும் வந்து ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டு தான் இருக்கணும் ஸ்ட்ராங் மேலே ஸ்ட்ராங் ஸ்ட்ராங் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் அந்த மாதிரி நம்ம ஆகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி யார் எந்த கேள்வி கேட்டாலும் அதுக்கு பதில் கொடுக்கக்கூடிய இடத்துல நம்ம இருக்கும் அது வந்து ஒரு எடுத்து காட்டக்கூடிய ஒரு இடத்துல நம்ம இருக்கணும் நம்ம ஓப்பனாக வந்து உண்மை இதுதான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல நம்ம இருக்கணும் ஸோ அதனால் வந்து நம்மளுக்கு டிலே ஆகிறதுனால ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்க போகுது அதுக்காக தான் அந்த டிலே அப்படின்ட்டு நம்ம கொஞ்சம் பொறுமையா இருக்கணும் அதே மாதிரி வந்து யாரோட ஓப்ஸையும் வந்து நீங்க விட்டுடாதீங்க ரெடியா இருங்க ஒன்ஸ் டாக்டைல் வந்த உடனே நம்ம வந்து இப்போ டாக்டைல் வரும்போது எப்படி வரும் எனக்கு தெரியல ஆஹ் அதே டுவெல்த் லெவல் தான் இருக்கும் ஸோ சில சேஞ்சஸ் எல்லாம் உள்ள ஒரு இந்த லாயல்டி ப்ரோக்ராம் சொன்னாரு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கேஷ்பேக் டோக்கன் அதெல்லாம் சேர்ந்து வர மாதிரி சொன்னாரு அப்போ டாக்டைல் வந்து டாக்டைல் பூட்ஸும் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஒன்னா அதுக்குள்ள சேர்ந்து வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ இதே மாதிரி தான் எஸ் த்ரீ இருக்குமா எஸ் சிக்ஸ் இருக்குமா இல்லைனா வந்து எஸ் டுவெல் வருமா இல்லைனா வந்து எஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வருமா நம்ம யுனைட் வர்ஸ்ல அந்த வர ஸ்ட்ரக்சரையும் இதுலேயும் சேர்ப்பாங்களா இந்த மாதிரி நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கு ஆனா எது அவங்க கொண்டு வந்தாலும் எந்த மாற்றம் கொண்டு வந்தாலும் நமக்கு அது ரொம்ப ஒரு பயனுள்ளதா இருக்கும் நான் ரொம்ப ஒரு ஆவலோட ஆர்வத்தோட எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஸோ அந்த டாக்டைல்ன்றது புது நேம் என்னவா இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து என்ன மாதிரி ஒரு மாற்றத்தோட வரப்போது எந்த மாற்றம் வந்தாலும் நமக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது தாங்க ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது ஸோ என்ன சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து மாறாம அப்படியே வாழ்க்கையில் இருந்துட்டா இருந்த இருந்துகிட்டே இருந்தார்னா அவர் முன்னேற போகிறது கிடையாது சேஞ்ச் இஸ் 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 கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சேஞ்ச் இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட்னுவாங்க மாற்றம் ஒன்று தான் மாறாதது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணுவோம் வெயிட் பண்ணி என்னெல்லாம் கொண்டு வர போகிறாங்க அந்த டாக்டிலுக்குள்ளே என்ன விஷயம்லாம் வரப்போகுது இதே எஸ் த்ரீ தான் எஸ் சிக்ஸ் த்ரீ தான் இருக்க போகுதா அதே மாதிரி ரியாக்டிவேஷன் இருக்க போதா இல்லை புது சேஞ்சஸ்கள் கொண்டு வராங்களா இல்லை புது டோக்கன் நம்மளுக்கு எப்படி கிடைக்கும் ஸோ இந்த விஷயத்துக்கு தான் நம்ம எல்லாமே ஆர்வலோட வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்போம் கண்டிப்பாக நம்மளோட வெயிட் பண்ணுற டைம் வெயிட் பண்ணுற காலங்கள் வந்து வீண் போக போகிறது இல்லை நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு சேஞ்சஸ் உள்ளுக்குள்ளே வரப்போகுது இப்போ இதை சொல்லிக்கிட்டு இப்போ என்னோட செஷனை வைண்ட் அப் பண்ணுறேன் நம்ம